si fajn chlap. A som presvedčená o tom, že keby som nestretla Martina, tak to medzi nami dopadne inak. Ty budeš mať Violku, Violka bude mať svoj briliant a ja byt. Ja svoj byt za 5 tisíc nepredám. Vezmem si Ninu skôr či neskôr. Lenže ona ťa nechce. Povedala mi to jasne. Dôležité je, že si uvedomí, kto je dá viac. Ja ten rozvod nepodpíšem, kým nebude mať kde bývať. Ty ma vydieraš? Nie, 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 ja ti len logicky hovorím, čo sa stane. Ja som si vždy myslela, že to manžestvo za Lícov je len také oko v oko. Ale poslal nám video a fotky. A vyzerajú tam... No spokojne. Takže ja mám vlastne tvoj prsteň. Toto môže spáchať jedine Žigo. Prepáč, ja ti ho hneď vrátim. Nejakú amnéziu síce predpokladáme, ale je možné, že bude len dočasná. Ja verím, že sa z toho dostane a že aj pomôže nájsť páchateľa. Šanca tu rozhodne je. Bol by som najšťastnejší muž na svete, keby si si ma vzala. Aj za takýchto okolností. A dokázal by si ma požiadať o ruku teraz hneď? Samozrejme. Tak to urobím. Čo tu robíš? Dobre. Nina, si najúžasnejší človek, akého som kedy stretol. A bol by som najšťastnejší človek na svete, keby si si ma vzala. Vezmeš si ma? Áno. Áno. Áno, vezmem si ťa. Toto je najkrajší okamih môjho života. Sľubujem, že urobím všetko preto, aby si sa stále usmievala a bola šťastná. Ďakujem. A budem sa snažiť, aby si na ňo zabudla. Môžem mať jednu jedinú podmienku. Už nikdy sa nebudeme baviť o Martinovi. Išla by som sa prejsť na vzduch. Budeš so mnou? Samozrejme. Som vďačný, že si prišiel. Ďakujem. Naposledy som sa takto príšerne cítil, keď mi povedali, že Mária už nežije. Aj vtedy stál pri mne jeden jediný človek, ty. A teraz sa znova stretávame v takéto hroznej situácii. Je to strašné. Strašné. Je nejaká prognoza? Nik nevie. Alebo si to lekári netrúfnú mi povedať. Ja verím, že sa z toho dostane. Je mladý, on zabojuje. Pevne tomu verím. 
Ani v myšlienkach si nepripustím niečo iné. <laughs> Ti poviem, chalanisko, sa ťa natrápil, čo? Je to môj syn, nech už robil, čo robil. Vrahovia, to si odskáču. Koho ty myslíš? Viem úplne presne, kto za tým je. A napokon sa ukáže, prečo si to musel odskákať na šláho. Mám skvelú správu. Igor požiadal Dorotku o ruku. Nehovor. No? Takže sa konečne rozhýbal. Lenže ten milý moták jej nekúpil ani prsteň. Ja neviem, čo sú toto za moresy. On nevie, čo sa patrí. No, nie každý je stará škola. No práve, že veď ty si mu názorne predviedol, ako také zásnuby majú vyzerať. Nie? Mohol sa inšpirovať. Asi ho to zaskočilo. Vyrazilo mu to tých. Mm -hmm. Asi to tak bude. Možno, možno vôbec doteraz nedýcha. Ako si sa mu štýlovo predviedol. Darmo. Stará, dobrá škola vie, že k zásnubám patrí zásnubný prsteň s briliantom. Nech to stojí, čo to stojí. Nie? Nech to stojí, čo to stojí? Mm -hmm. No čo? Taký chlap by mal byť štedrý a veľkorysý. Ja... Ja sa vlastne už teraz teším a som zvedavá, čo bude ďalej. Ako ďalej? Čo ďalej? No čo, určite už rozmýšľaš nad darčekom, ktorý mi daruješ, keď ma povedieš pred oltár, kam pôjdeme na svadobnú cestu. Nie? Tak nemal som na mysli nič také okázalé, ale... No ale ja sa rada nechám znovu milo prekvapiť. Alebo je to všetko inak? Ako inak? No inak. S tou tvojou veľkorysosťou a s tými našimi slávnymi zásnubami. Je to úplne jasné, že je za tým Todd a ty jeho kumpáni. K tomu sa ja neviem vyjadriť. Slávo doplatil na to, že sa s nimi spolčil. Ale jedného dňa sa preberie, povie pravdu. Potom pôjde Todd, Baxa a všetci tí jeho prísluhovači do basy zamreže. Ivan, Ivan, Ivan ja, ja chápem, že sa chceš pomstiť, ale ja len nechcem, aby ťa ten tvoj hnev privedol do ďalších komplikácií. Je mi to jedno. Takíto ľudia si zaslúžia, aby boli potrestaní. Nech to stojí, čo to stojí. Slávko, musíš byť silný. Musíš zabojovať. Všetci ti držíme palce. Musíš sa dať dokopy. Povedz mu niečo. Čo? Aj keď nereaguje, to neznamená, že nás nemôže počuť. Slavko. Lávko, všetci sme s tebou a ja verím, že sa to všetko dobre skončí. Zdá sa, že narážaš na isté skutočnosti, ktoré neboli môjim zámerom, ale veci sa stali tak, ako sa stali. Viem všetko. Úplne všetko? Ten snubák si neplatil ty a prste nebol pre mňa, ale pre Dorotku. Kto ti to vyzvonil? No teraz som prišla od Dorotky. Čo si myslíš, že by toto všetko predo mnou utajila? Skončil som. Skladám zbrane. Prepač, Violka. A viem aj o tom šamanskom prášku. Že si ma požiadal o ruku preto, že ti tá... Erekcia odkrvila mozog. Oj, ty Bože. Takže som skončil. Teraz asi dostanem kopačky. Nie. Nie? 
Nie? Tak ľahko sa ma nezbavíš. Takže ty sa nehneváš? Ešte teraz ma boli brucho, ako sme sa rehotali s Dorotkou, keď mi líčila podrobnosti. Ja za nič nemôžem. Ja som chcel Dorote helfnúť a nejako sa to celé vymklo. Žigo, prečo si mi to rovno nepovedal? Čo si myslíš, že ku šťastiu potrebujem nejaké predražené kamene v kuse zlata? Čo? Nestačíš ty, ty? Ty popletko. Jelka, ty si výla. Ja som sa už bál, že kvôli tomu snubáku skončím ako bezdomovec. A to už prečo? Nechajme to tak. Nie, poď. Nie, 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 nechajme ty. Ty máš predo mnou nejaké tajnosti? Oui? Ah, oui, merci, merci. Tak čo? Predsa niečo našli? Francúzské aerolinie ma nesklamali. Odlietam zajtra predpoludním. Aha, škoda, že máš tak naponáhlo. My dvoja sme si oni poriadne nepoklebetili. Zoli, mňa to mrzí, ale... Ivan určite pochopí, že riešiť problémy tak, ako to navrhoval André, to by prinieslo len komplikácie. No, to tak s tým úplne súhlasím, ale klobok dolu pred tvojim synom, že bol ochotný kvôli nám ísť do Chomuta. Ja by som Ninu ako nevestu veľmi rád prijal. Pravda, keby bolo všetko ináč. Nina má zlomené srdce, ale to, to, to... To chce len čas. No ja sa obávam, že to len čas nebude stačiť. Pozri sa, ale ak má André Ninu rád, tak sa naše podniky ešte môžu spojiť. Ivan mal nakoniec pravdu. Od začiatku sa mu nepáčilo, že sa Nina ťahá s tým Roznerom. Hoci musím sa priznať, že ja som im prijal. Aha, takže ten mladík, s ktorým chodila Nina, to bol Rozner? A má niečo spoločného s tamtými Roznerovcami? Má. Je to Stanislavov mladší syn. No, babi. Dúfam, že tú brinzu naozaj potrebuješ. Prešla som tri obchody a ja som úplne na infarkt. Ja teraz o nejakém liečné výrobky vôbec nemám záujem. No to nemyslíš vážne, veď Stanov sa vybral za tou brinzou až do Bratislavy. No prebo a na čo? No tak, no lebo tu žiadnu nemali. Čo sa stalo? Nina. No? Nina sa ide vydápať. Bože, čo som to urobila? A čo máš ty s tým spoločné? Tak Nina tu bola. No? Ja som jej ukázala to video za Alicou. No tak... Ja som proste koza sprosta. Ale počkaj, ešte stále tomu nerozumiem. Tak ona ešte dúfala, rozumieš? Dúfala. A ja som to všetko posrala. Teda, pokazila som to. Pokazila som to. No počkaj, tak nerozumiem. Takže Nina prišla. Ty si jej ukázala videa. A ona sa... Ona sa zrútila, rozumieš? Ona sa zrútila. A ja potom, keď odišla, tak po chvíli som jej zavolala. A ona mi povedala, že už ju požiadalo o ruku. A ona súhlasila. Bože, ako je súhlasila. A za koho sa ide Nina vydať? Za Francúza, teda polovičného, volá sa André. André Simonet. Počkaj, to je syn Žerada Simoneta? Ty ho poznáš? Poznám, no. Ja aj Stano. Ja som ti bol presvedčený, že je to láska jak z filmu, že tie decka spoja naše rodiny. 
Až kým Martin si nezobral inú a nezmizol s ňou, kam si do Afriky. Ja si viem predstaviť, že ten vzťah Ivanovi vôbec nebol po chuti. Všetci sme sa kvôli tomu na neho neprávom hnevali, že bráni Nine v rozlete. Ja sa pamätám, ako ťažko niesol pred rokmi smrť tvojej dcery. Nikdy sa s tým nevyrovnal, ale ani ja nie prežiť vlastné dieťa. Bože môj. Keby boli emigrovali, keby bola, dostala Mária adekvátnu medicínsku starostlivosť, možno by žila. Ja viem, ja viem, ale prišlo to udanie a celý plán sa zhrútil ako domček z karát. A on si stále myslí, že za to môže Stanislav? Už je to vlastne aj dokázané. Našli sa po prevrate nejaké spisy? Časť spisu. Je tam napísané, že na Ivana bol nasadený tzv. agent Vinár. A o emigrácii vedel len ten nešťastný stano. No, celkom tak to nie je. O tom som predsa vedel aj ja. Ja som to Ivanovi navrhol. Ja som našiel Márii vo hodnú kliniku. Tak to mi nenapadlo. No, dobre, ale ty si bol v cudzine. Ty si nemohol byť agent. Dnes ma tá ponuka mrzí. Keby som bol vedel, ako si to Ivan a celá jeho rodina odskáču, mal som radšej mlčať. Neboli ja ťa už z toho prechádzania nohy? Naopak, tu sa cítim dobre. Môžem ťa uistiť, že tvoj vinohrad ti už nikto nikdy nevezme. Milujem ťa. A neviem slovami opísať to, čo naozaj cítim. Ale nechcem na teba tlačiť. Ak si ma máš zobrať len kvôli tomu, aby si zachránila rodinný podnik, tak budem smutný. Andrej, ja si ťa nechcem zobrať kvôli podniku. Chcem sa pohnúť ďalej. S tebou. Takže už nemáš žiadne pochybnosti? Ja myslím, že by bolo najlepšie, keby sme to našim oznámili čo najskôr. To je len nejaké bláznivé nedorozumenie. A my nemôžeme dopustiť, aby im obidvom zničilo život. Ale babi, no. Tak nemôžeme sa im do toho miešať. Martin je normálne ženatý. Či nie? No a to sa budem prizerať, ako si teraz aj Nina zničí život, vydá sa. Babi, musíme sa zmieriť s tým, ako to dopadlo. A budeme im držať palce. Tak si vybrali ľudí, s ktorými chcú byť. Nie, 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 ja s týmto vôbec nemôžem súhlasiť. Dopadlo to presne opačne, ako malo. Počúvaj, babi. Rozišli sa, každý si našiel niekoho iného. Nie. Za tým musí ešte niečo byť. Ty považuješ za normálne, že Martin sa ani nerozíde s tou jednou a vezme si druhú, ako keby si vymenil chravaty a Nina dá slovo hneď prvému, koho stretne. Tak ukázala si videá, tak prosím ťa, prosím ťa, nemuč ma, ja sa mučím to sama. Babi, babi, počúvaj, ako máme vyriešiť, čo sa medzi nimi presne stalo, keď ten Martin mlčí ako ryba? No veď, no veď to, to. Jediný, s kým Martin v rodine hovorí úprimne, je Peter. Takže začneme u neho. Nie, babi, my sme sa dohodli, že nebudeme Petra s Evou zaťažovať takýmito jobovkami. Oni majú dosť tvojich starostí. Ale my nemôžeme takéto citlivé veci riešiť po telefóne. Ja sa musím rýchlo dostať na Moravu. Babi. A vy, teda ty, alebo Stano, mi v tom helfnete. A nakoniec z nej vypadlo, že za tú pôžičku chce toho až príliš veľa. Chce sa nasťahovať do môjho bytu. Jeha, Salome sa teda nezdá. Ale aké nezdá? Je úplne jasné, že ona neuvažuje normálne. 
ty ale vieš, že ja ju vlastne chápem. Stratila teba, deti žiadne nemáte, nemá zázemie, no čo, do Indie sa podľa mňa už nemieni vrátiť. Aká strata pre celý indický subkontinent. Ale prosím ťa, ona niekde musí bývať, nie? Čo? A kapitál tiež nemá bohvie, aký veľký. No to si ju mám napáskovať znova do spálne. A ty sa netvár, že je cudzia. Joka, ja viem, že ti Marika lezie na nervy, že by si sa jej už najradšej zbavila, ale... Ale čo ja? Veď ja by som pri nej prišiel o nervy. Hm? No, tie nervy si môžeš liečiť u mňa. Vieš, myslela som, že... Čo? Miesta je tu dosť. Barák je dosť veľký. Hádam sa my dvaja do neho pomestíme, nie? To má byť oficiálna ponuka? Barák si pýta mužskú ruku. Len barák? Babi, prosím ťa, nebuď do všetkého tak hr. Ja nie som hr do všetkého. Iba do toho, čo je super dôležité. Tu sa chceš teraz trmácať na Moravu? Ja neviem, či Peter chce riešiť Martinove lapsusy. Áno, chcem sa trmácať na Moravu a ty ma tam odvezieš, pretože Stanko nie je doma. Čo? Nehraj sa na slečnú Marplovu. Ja sa na nikoho nehrám. Nina s Martinom si svoje problémy už vyriešili. Ale vyriešili ich zlé. Ale tak majú na to svoj dôvod. No a práve pre ten dôvod ja musím ísť na Moravu. Martin je ženatý. Adoptovali si dieťa za licou. Nepovedal nikomu ani slova, tak nechce, aby sme sa mu do toho miešali. A keď sa tebe nechce, tak mi to povedz rovno. Ja pôjdem hore, oblečiem si kratšiu suchňu, dám si mikinu, stiahnem si kapucňu do čela a pôjdem s topom. Dobre, tak ťa záveziem. No. A tak som Petra dávno nevidela. Ale pôjdeme rýchlejšie ako 80. Jasne, bez diskusie. Niečo zbalím, nejaký proviant a ideme. Dávam ti 10 minút, viac nie. Počúvaj. Nepočkáme na toho stana. Máme mobil. Zavoláme z auta. Dobre. Pozri, žena, v tomto článku sa veľmi detajlne píše o tom, že celá táto záležitosť, počkej. Ahojte. 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 No, poriadne ste premrzli, čo? Fúkal slávny karpatský vetrik. Dalo sa to zniesť. Na čo? Dáte si čaju? Áno? Ja si dám rád. No, prosím. Ja sa pôjdem najprv prezliecť. Zajtra do poludnia letím domov. Pôjdeš so mnou? Ďakujem. Pozri, Andrej, ja ťa nechcem nejako dirigovať, ale doma ťa čaká naozaj veľa práce. A navyše... Nie som si istý, či má nejaký zmysel, aby si naďalej zneužíval pohostinnosť našich priateľov. Ale prosím ťa, že rád. Ja by som bol naopak rád, keby si sa ty zdržal dlhšie. No to by som musel mať naozaj vážny dôvod. No, práve o takomto niečom sa chcem s tebou porozprávať. Zoli, môžem si ho požičať? Tak, nech sa páči, džentlmeni. No dobre, tak poďme. Poďme si. Ďakujem. Toľko pakuješ. Nemôžeme tam ísť s prázdnymi rukami. A musíme sa ešte cestou zastaviť po sladkosti pre deti. No sladkosti, prosím. Ale prečo na Moravu berieš mrazené meso? Aspoň sa nám cestou nepokazí. Som nestihla ani nabariť. Áno? No, stáno. Máš brindzu? No, tak si z nej urob nátierku, ale sám. Lebo my ideme na Moravu. No. Áno, na želanie tvojej matky. No, ja ti ju dám. Ahoj. Neboj sa o nás. Ja mám všetko pevne v rukách. A ide o šťastie nášho Martina. No, ahoj. Čože? Ešte ťa chce. No, čo je? Ale staré vinárske ročenky, čo ja viem, kde sú. No, ja ich nejdem hľadať. No, sú v pivnici. Alebo v garáži. No, alebo na povale. Dobre. 
No dobre, neboj sa, pôjdem pomaly. Ahoj. Pôjdeš rýchlo. Dobre, pre, pôjdeme primerane. Tak nemôžem šoférovať ja. Babi, ešte to by nám chýbalo. Minule si Stankovi zadrela motor. Tak keď to auto tienilo muška, to mi som ho musela preparkovať. A čo to chcel s tými ročenkami? Ale to kvôli Simonetovi. Ročenky, brinza a výlet na Moravu. No, radšej poďme. Andrej, povedz mi jediný dôvod, prečo by som za týchto okolností mal aj naďalej zostávať u Dolinských. Pretože sa tie okolnosti výrazne zmenili. Ako? Nina súhlasila so svadbou. Prosím? Jednoducho zmenila názor. Mohol by som vedieť nejaký dôvod? Samozrejme, okrem toho obchodného, lebo nehnevaj sa, nemôžem brať do úvahy. Uvedomila si, že... Urobím všetko preto, aby bola šťastná. Láska sa nedá kúpiť. Mohol by si ma prestať stále spochybňovať. Andrej, nehnevaj sa, ale... Nina ťa nemiluje, no. Potrebuje čas. Sama to povedala. Ja ju predsa do ničoho netlačím. To je nezmysel. Nezmysel. Zúfalý, zúfalý. Otec. Ja? A Nina sa ideme brať. Zmier sa s tým. Takže požehnanie si odo mňa nepýtaš? Nepokaz mi to. No dobre. Zajtra podpíšem papiere a zariadím prevod peňazí tak, ako je to v návrhu zmluvy. Spokojný. Veľmi.
všetko rýchlo utečie. Čo? Pamätáš sa, ako sme plánovali, že keď deti odrastú, pôjdeme na pánsku jazdu na Tahiti? To všetko ešte predsa môžeme uskutočniť, nie? No. Teraz si želám len to, aby sa Slavo prebral. Som rád, že si tu. Ja ale nechápem, prečo si mi to hneď nepovedal. Dozvedel som sa to až dnes. Veď ho priviezli len včera. Ale veď Slávko predsa zmizol hneď po tej nehode s vínom, nie? No to áno, ale to zranenie nemá viac než 24 hodín. A kde bolo? Kde bolo odtedy? Počkaj, to znamená, že toto mu urobili včera? Ako sa vlastne dostal do nemocnice? Mal obrovské šťastie. Našiel ho nejaký človek v poslednej chvíli. No, detko Zoli ma kontroluje. Mal by som ísť. Žerár dnes odlietal. Najradšej by som tu zostal. Vieš čo, Ivan, choď. Choď, veď tu je celý personál, lekári, všetci sú tu a ty si potrebuješ aj tak oddychnúť. Vieš, chcel by som byť pri tom, keď otvorí oči, aby vedel, že mi na ňom záleží. Ja... Ja ťa chápem, ale... Vieš čo, ja tu zostanem. Áno? No, keby náhodou, tak... No, tak to by som ti bol vďačný, lenže ja sa vrátim až neskoro večer. Nič si z toho nerobí. Ja mám dnes čas, ja tu budem. Choď, choď. Ďakujem ti, no. Drž sa. Tak, keby niečo, tak volaj. Samozrejme, okamžite. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Páčte, meškám. Nie, nie, práve včas na prípitok. Ahoj, Jacko. Niečo oslavujeme? Rád by som si s tebou pripil a oslovil ťa ako svojho budúceho otca. A zároveň by sme ťa s Ninou chceli požiadať o tvoje požehnanie. Požehnanie? Dnes som totižto požiadal Ninu o ruku. A ona súhlasila. Tak? Dáš nám požehnanie? Zdá sa, že nemám na výber. No, rozhodli sa sami. A nám, rodičom, neostáva nič iné, len im do života držať palce. Bude vinárska svadba. Takže v tom prípade pripíjam na vaše spoločné šťastie. Vítaj do rodiny, Ninka. Ďakujem. Ninka. Na zdravie. Andre. Na zdravie. Som rád. Gratulujem. A na mladých. A na spoločný podnik Dolinský Simone. Výborne. Tak. Bič. Rozner. Ty si Rozner. Bič s Y. Jaj. Jaj. A ešte sem. Meké. No vidíš, na prvý krát. Správne. To je super, lebo tým pádom ja končím, mám najviac bodov. No zase. Áno, takže kto si dá odbetu? Zabudni. Poďme si ide radšej ping-pong. Dáme štvorhru, deti proti dospelým. No ale nemyslíte si, že vás budeme šetriť len preto, že ste starí. No prepáč. Starí? No ďakujem pekne. Bežte radšej trénovať.
Oni sa vôbec nehádajú. No. Chápeš to? Tak to ja so Slávom, to boli v detstve iné hádky. No to si viem predstaviť. No. A teraz je na prístrojoch a nikto nevie, či sa vôbec preberie. Na to teraz nemyslí, vníma. musíš byť veselá. Hm? To sa dá. Nemáš mu ako pomôcť. Ja viem, len som myslela na to, že by možno bolo dobré, keby som v tejto situácii bola doma. Víš veľmi dobre, že kým je Robo na slobode, je to veľmi nebezpečné. Nie je príliš slušné nechať hostí o samote. Je tam predsa Zoli. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Ja som myslela, že budeš rád. Že si si vždy predstavoval zaťa, ako je Andre. Veď nejde predsa o mňa. Ale ja som šťastná. A nie je nič rozumnejšie, ako splniť Andreho prozby. Chcel by som, aby si sa vydala z lásky a nie kvôli našej krachujúcej firme. Tu vôbec nejde o firmu. A prosím ťa, neklam sa mu seba. To ti nemôžem dovoliť. Otko, ja sa za ňou chcem vydať. Miluješ ho? Možno raz budem. Ty sa počúvaš, čo hovoríš? Čo to zasa komplikuješ? Čo má Dori ti zasa znamená táto tvoja hystéria? Povedal som ti jasne, čo máš robiť? Veď si to spočítaj. Ja som si myslel, že, že, že Slávo je v kome už celý týždeň. No, no a? No a? On dostal po tej gebuli iba včera. A vieš, čo to znamená? Že robo ťa odrbáva, nie na žiadnych Bahamách. Stále ho niekde držal celý čas a... Povie, o čom špekuloval. Mm, a možno je to celé inak lekári vedia hovno. Na tvojom mieste by som nebol až taký pokojný. Lekári na hodov presne vedia, kedy sa to stalo. Znamená to iba jedno, že robe je podrázak a keď bude najhoršie, podrazí aj teba. Prestaň robiť paniku, roba si podám. O to sa ty neboj, ty sa hlavne postarajú to, aby Slávo už nikdy nič nikomu nevykecal, jasné? Ty si, ty si sa zbláznil. Čo som ja nejaký nájomný vrah? O tom sme sa už bavili. Sám si mi predsa vravel, že skutočná láska je predovšetkým o priateľstve. A že život nie je len o tom, čo človek cíti. Áno, ale práve to, čo človek cíti, je častokrát najdôležitejšie. A skutočne? A čo ak je slepá láska oveľa horšia ako rozumné uvažovanie? Čo sú toto za argumenty? Je to vyzerá, že chceš skôr presvedčiť seba ako mňa. Teba aj seba. Spomeň si na Ingrid. Keby si do nej nebol po uši zamilovaný, tak sa nenecháš tak dlho vodiť za nos. A ja? Čím viac som Martina milovala, tým viac som mu chcela veriť. Ale tak to má predsa byť. Ale ja potrebujem chlapa, ktorý bude pri mne stáť. Ktorý ma bude chápať, bude chápať moju prácu. Mne sa Andre páči. Mám ho rád ako môjho syna. Len chcem vedieť, či je to tvoje rozhodnutie. Je. Konečne môžem znova dýchať. Ja chcem zabudnúť na to, čo bolo a začať od znova s Andrem. Takže si rozhodnutá. A netreba to nejako spochybňovať. Mohli ste sa aspoň ozvať niečo, by sme prichystali. Ale veď máme všetko prichystané. Vierka vykúpila celý superman. A? Ten bloček bol dlhší ako môj dlhý zimný šál. Ten. Ten. Aj tak si myslím, že deti najviac potešil turecký med. Počujete? Nič nepočujem. Práve. Ja, 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 ja. 
nechaj to vyskáču. Chvala Bohu, ste mysleli aj na dospelých. No, tak mi teraz nalej za pohárik, nech sa mi pohne krv. Ja nalejem, ale vy tu istotne nie ste kvôli vínu a tureckému medu, čo? No čo, nemôžeme si urobiť malý výlet. Vierka dupla, napri nás sme tu. Čo, babi, nejaké reklamácie? Nie, prečo? Veď sme išli až osemdesiatkou na dialnici. Tak, vitajte. Prosím. No počkáť, grobian. Nepočkáme na Evičku? No, vitajte. Áno, máme pre vás také malé prekvapenie. Tá tvoja Mária bola naozaj krásna žena. Nina má jej oči. Pamätáš sa, ako sme spolu žartovali, že ak sa vám narodí dievčatko, tak ich dáme s našim Andriem spolu dokopy. To sme netušili, že sa to jedného dňa stane. Mrzí ma, že to Mária nemôže byť dnes s nami. Nina pozná jej tvár len z fotografií. Mala pár mesiacov, keď Mária zomrela. Taká diagnóza sa dá bez problémov vyliečiť už aj dnes tu u vás. Keby sa vtedy podarilo previesť ju k vám na kliniku, možno by všetko dopadlo inak. Za všetko môže ten udavač Roznar. Bol som veľmi hlúpy, že som mu dôveroval. Ale to si nevyčítaj, to bola iná doba. Krivili sa charaktery. Či už dobrovoľne, alebo z donútenia. Gerard, vždy bola nejaká doba. Kto bol krivý vtedy, bude krivý aj dnes. Ja som veľmi rád, že sa Nina s Martinom rozišli. No. A ja som rád, že od zajtra sme spoločníci v jednej firme a čoskoro z nás bude jedna veľká rodina. Veľmi si želám, aby boli spolu šťastní. Zdá sa mi, že ty máš tiež trochu pochybnosti. Tak uvažujem, že či... Či Nina miluje Andreo tak, ako on ju? Prosím ťa pekne, koľký ľudia sa našli až v manželstve, no ja nehovorím, že som sa neženil z lásky, ale tiež nám to chvíľu trvalo, kým sme sa úplne pochopili. Máš pravdu, manželstvo je vždy risk. Tak nech im to vyjde. No. Skočím pre ďalšiu fľašu. No, veď aj máme čo oslavu, nie? Vy ste sa rozhodli urobiť zo mňa dvojnásobnú prabatku. No, to sú krásne novinky. Ja som z toho úplne... Ďakujem seba, gratulujem. Ďakujem. Lenže nebude to také čerstvé tajomstvo. Veď ty máš brúško a kloptu. Už som v piatom mesiaci. A prečo ste nám skôr nič nepovedali? Aspoň mne. No, lebo som o tom nemala prvé mesiace ani potuchy. A chceli sme vám to povedať osobne. Tak tomu sa hovorí dobre stráženie tajomstvo. No, to teda áno, aj predo mnou. Ja som celé mesiace nemala žiadne tehotenské príznaky. Som si myslela, že mám len nejakú metabolickú poruchu, lebo som stále iba príberala. No ale potom som teda šla do nemocnice, tam mi urobili testy a zistili, že teda... Že to nebude metabolická. To nebude porucha. No toto. No vidíš, dobre som mravela, poďme ich navštíviť. Moja intuícia je taká presná ako pražský orloj. A najvyšší čas robiť vybavičku. A máme veci po Jakubkovi, to je v poriadku. A kočík. 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 Nie, no musíme nový kočík, ale moderný. Mami, času dosť. No času dosť a potom vyrukuješ s tým, že už rodíte. Ja si myslím, že je to zbytočné. Počúaj, on tam leží ako drevo, vôbec nereaguje na nič a všetko za ňo robia tie prístroje. No vidíš, tak s ním asi nebudeš mať veľa práce však. Pochop, oni ani lekári mu nedávajú veľa šanci, vieš to, iba Ivan si myslí, že sa z toho dostane, ale... Podľa mňa on... 
o pár dní exne sám, mm. chudák. No. Lenže my potrebujeme mať istotu, vieš. Tak si niekoho najmi. Už som ti povedal, nemáš na výber. A nebudem do toho ťahať ďalšieho človeka, bol by len zbytočne nápadný. A ja nebudem nápadný? Nie, ty si predsa priateľ rodiny. Teba nikto podozrievať nebude. A ty si fakt Stačí, má. ako odpojíš v správnu chvíľu, pár správnych hadičiek a bude po probléme. Nie, nie, toto nemôžeš odo mňa chcieť. To Ale nie. môžem. Ja to neurobím. Ale môžem a ty vieš, že môžem oveľa viac. Ty si fakt svina. Komplimenty si nechaj na potom. Rob, čo som ti povedal. No, a už ste rozmýšľali nad menom? Peter. No to je pekné. Pán doktor sa ešte nepozrel, že čo to bude. Tak pozrel, ale nejaké tajomstvo si musíme nechať na neskôr. Aha. No, ja sa nechcem vnúcovať, ale pekné by bolo Anička. Hm, babi. No čo? Ja, Anička. Čekvička. Viera. Vierka. 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 Ale no tak, no tak, no tak, neprišli ste sa hádať. Neomená to teraz dne. Čo sa deje? No, babi. Kedy si naposledy hovoril s Martinom? Ani neviem. A ty? Kedy si sa rozprávala s Ninou? Hmm. Pár dní sa už neuzvala, ale prečo? Stalo sa niečo? Hmm. Nie. Len by sme chceli vedieť, či sa vám nezdôverili, že prečo sa tak obidvaja ponáhľajú do manželského chomúta. Oni sa idú brať? No, to je no, no. Ale vidíš, ja som ti hovorila, že nás predbehnú. No, na to môžeš vziať jed. Martin je už ženatý. No a Nina sa tiež ponáhľa vydať. P- Počkaj, ako, ako Martin je ženatý, ona sa ponáhľa, veď to nemá logiku. Logiku to síce nemá, ale je to fakt. Martin si vzal Alicu. A Ninu požiadal o ruku Andre. A to je hlúposť. Tak, toto nám... Teda musíte nejako vysvetliť? Ja, my sme dúfali, že nám túto hlúposť vysvetlíte vy. Že sa vám zdôverili. Andre, vôbec som ťa nepočula. Musel som sa prejsť. Mám toľko energie, že by som obrátil zeme gulu naopak. No a ako sa tak prechádzam, pozri sa, čo som našiel. Ježiš, to je krásne. Na celom kríku bola jediná. Tak som si hneď pomyslel, že tam rozkvitla pre teba. Je ľadová. Preto je taká krásna, lebo zamrzla. Milujem ťa, Nina. A najradšej by som ti nosil kvety každý deň. Robím všetko, čo len budeš chcieť. Prečo si sa oženil s Alicou a prečo si Nina berie André Siboneta? Nina sa ide vydávať? Idem sa udať. A nechceš si to náhodou ešte trochu rozmyslieť. Slava som nezabil. Mohol by si začať myslieť na to, čo bude potom. Keď umriem. Kto umiera? Alica, predsa. Ty si to nevedela?